बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के जो हमारा पेपर है वो है मई जून 2017 नाइन जी सेवन जीरो वन फोर टू ए लेवल्स क्वेश्चन एंड द टाइम इज टू आवर्स एंड एडिशनल मटेरियल रिक्वायर्ड इज डेटा बुकलेट ये जो पेपर है आज वाला ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा मुश्किल है और जब ये पेपर मुझे याद है लाइव आया था तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के होश उड़ गए थे इस पेपर में और इन अभी आपके भी हम होश उड़ाने वाले हैं तो पूरी तैयारी कर लें और बस अब स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करना मत भूलिएगा अच्छा जी <coughs> तो स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट सो कार्बोनेट्स को क्या होता है इट तो हम ये लिखते हैं कि स्टेबिलिटी of group 2 carbonates increases down the group ab uske sath explain bhi karna hai so hum likhte hain the carbonate ion carbonate ion has a relatively larger larger ionic radius radius so it is easily polarized it is easily so it is easily polarized by small by a small highly charged cation highly charged cation of group 2 ठीक है polarizing power decreases साथ हम ये भी लिख देते हैं कि polarizing power decreases and high polarizing power high polarizing power weakens co bond theek hai during the answer you have to make sure ki ye baatein aap isme lazmi likh rahe hain theek hai ab jo hai wo keh rahe hai ki suggest and explain the reason why sodium carbonate is more stable to heat than magnesium carbonate so hum ye kehte hain ki sodium ion jo hai has a larger ionic रेडियस देन मिगनी के माइंड ठीक है तो दिस इज दी आंसर सर ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं और देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है बी पार्ट कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन ए एन ए एच सी ओ थ्री एंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बैलेंस करने के लिए टू के है सो टू लगा दें टू हाइड्रोजन सिक्स ऑक्सीजन थ्री फोर फाइव सिक्स ऑक्सीजन तो बैलेंस भी जो है वो हमने कर लिया <coughs> अब जो है वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट विच ऑफ एन एच सी ओ थ्री और के एच सी ओ थ्री विल डी कम्पोज एट लोअर टेम्परेचर एक्सप्लेन योर आंसर 
so हम कहते हैं NaHCO3 फिर NaHCO3 will decompose at lower temperature because sodium ion is smaller in size than the magnesium ion ठीक है अब आगे आते हैं हम वो कह रहा है यूज द डेटा इन दी टेबल बिलो एंड रेलिवेंट डेटा टू कैलकुलेट द लेटेस एनर्जी डेल्टा एच लेटेस ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन प्लस एटी नाइन इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ओ गैस माइनस वन फोर्टी वन प्लस सेवन एटी एट एंड चलती नहीं ठीक है ओके नाउ वॉट वी विल डू इज दैट वी विल हम इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा एच लैटिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन इनटू टू ठीक है क्योंकि के टू ओ है के है ये के पॉजिटिव में भी जाएगा ठीक है और ये दो के है ठीक है सो टू के तो टू के तो डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इंटू टू ठीक है दो में जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी भी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ओ टू बी बॉन्ड ओ वन बाय टू ये कैल निकालनी है साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू तो वैल्यू डालते हैं थर्ड की चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ के टू ओ माइनस थ्री सिक्सटी वन माइनस थ्री सिक्सटी वन एटमाइजेशन ऑफ प्लस एटी नाइन तो ये माइनस एटी नाइन नहीं होगा ये माइनस एटी नाइन इंटू टू हो जाएगा माइनस एटी नाइन इंटू टू प्लस एनाइजेशन एनर्जी क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस फोर वन एट इंटू टू प्लस फोर नाइन्टी सिक्स ओवर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी फोर नाइन्टी सिक्स फोर नाइन्टी सिक्स प्लस सेवन नाइन्टी एट प्लस माइनस वन फोर्टी वन ठीक है कैलकुलेट करने के आंसर आ गए आंसर इज माइनस ट्वेंटी टू एटी किलो जूल पर मोल ठीक है सो ये डेल्टा एच लैटिस का आंसर है तो क्या आपने यहाँ पे लिखना है अब यहाँ पे देखें कि उसका क्वेश्चन जो है वो है तो थ्री मार्क्स का मैं पहले लिख देता हूँ माइनस ट्वेंटी टू एटी बट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उसने ये नहीं कहा कि आप जो है वो एनर्जी साइकिल बनाए किसी कोई भी उसने कुछ नहीं लिखा तो आप बना दें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो बना दें क्योंकि उसने उसके हिसाब से स्पेस तो आपको दी हुई है ठीक है आप इसमें बना सकते हैं स्पेस में नहीं भी बनाते सिर्फ ये तीन लाइनों से जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे करते हैं तो भी इट इज इनफ क्योंकि उसने लिखा नहीं है बनाओ ठीक है इससे भी हो जाता है देखो हमने कर भी लिया अब वो कह रहा है स्टेट वेदर द लाटेस्ट एनर्जी ऑफ एन ए टू ओ वुड बी मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव और द सेम एस दैट ऑफ के टू ओ तो आपको पता है कि सोडियम जो है सॉरी पोटेशियम जो है वो सोडियम से नीचे है ग्रुप में ठीक है सो हम ये कहते हैं तो उसका जो आयन क्रेडियस है वो ज्यादा है सो हम कहते हैं कि इट विल बी लेस नेगेटिव के टू ओ एज लार्जर आयोनिक रेडियस ठीक है समझ आ गई बहुत अच्छा हो गया ठीक है सो ये जो था ये दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें उसने आपको थोड़ा सा ग्रुप टू और एनर्जेटिक्स को डाल के आपको क्वेश्चन दिया हुआ था अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं जो कि काफी एक ट्रिकी क्वेश्चन है सो so प्लीज मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप इसको और सब रीड कर लें
अब जो है वो कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल टू शो हाउ बोथ एजी एनओ थ्री एक्वस एंड एन एच सी एक्वस कुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल एक्वस एंड एन ए आई एक्वस ठीक है टेस्ट परफॉर्म पहले हम टेस्ट एड करते हैं ए जी एन ओ थ्री वाला ठीक है ए जी एन ओ थ्री फिर हम इधर एक लाइन बना देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एन एच थ्री एक्वस एक्वस ठीक है अब जो है वो ऑब्जर्वेशन विद एन ए सी एल आपको याद होगा कि जब हम इनऑर्गेनिक कर रहे थे ए एस की उसमें हमने ग्रुप सेवनटीन के अंदर ये किए थे ऑब्जर्वेशन विद एन ए सी एल एन ए बी आर एन बी आई ठीक है सो एन ए सी एल के साथ जब हम ए जी एन ओ थ्री को रिजेक्शन करवाते हैं तो ऑब्जर्वेशन विद सी एल क्या थी कि सी एल नेगेटिव गिवज वाइट प्रेसिपिटेट ठीक है मैं पीपीटी लिख रहा हूँ खाली आपने पूरा प्रेसिपिटेट लिखना है ठीक है एन आई के साथ क्या थी येलो प्रेसिपिटेट ठीक है ठीक है अब एन एस थ्री एक्वस जब एन एस सी एल में होगा तो प्रेसिपिटेट जो है इट डिजोल्व ठीक है अब जब प्रेसिपिटेट ही डिजोल्व कर जाएगा तो वो ऑब्जर्वेशन तो कोई नहीं देगा ना ठीक है और ऑब्जर्वेशन विद एन ए आई क्या था तो प्रेसिपिटेट ब्यूटेन एंड सोडियम आयोडाइड इन प्रोपेन ऑन स्टोन ठीक है दिस इज रिएक्शन सी एच सी एंड एन ए पॉजिटिव एंड आई पॉजिटिव पी आर का मतलब है कि वो प्रोपेन ऑन में सोल्यूबल है फिर आपके पास ये बनता है एन एस सी एल सॉलिड रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाई मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंजेस एस द रिएक्शन प्रोसीड्स uh ex reaction progresses due to the precipitation of the nacl produced just how the electrical conductivity will change as the reaction proceeds explain your answer dekhi jab hum reaction kinetics padh rahe the to usme humne padha tha ke jo rate of reaction measure karne ke multiple tarike hain theek hai usme ek jo tha wo tha ki hum electrical conductivity ko measure karke istemal karke hum reaction ko uh, rate of reaction find kar sakte hain aur wo rate of reaction इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ एक ही सूरत में यूज हो सकती थी और वो थी जब आपके पास आयंस प्रेजेंट है ठीक है और फ्रेंकली स्पीकिंग अभी जो है वो हमारे पास आयंस प्रेजेंट है सोडियम आयन है और आयोडीन आयन है ठीक है अब हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं कि हाउ विल अब वो पूछ रहे हैं कि सजेस्ट हाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल चेंज ठीक है अब वो चेंज एस द रिएक्शन प्रोसीड तो हम उसमें ये लिखते हैं कि देखो जब ये रिएक्शन टू क्लोरोब्यूटेन और सोडियम आयोडाइड का हो रहा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है ठीक है जब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है तो इनकी जो कंसंट्रेशन है ये पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव की वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो हम ये लिखते हैं एक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन इन एस डी नंबर ऑफ आइंस ठीक है फिर नंबर ऑफ आइंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है ठीक है अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब सुटेबल मेथड फॉर दिस फॉर स्टडिंग रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट अ टेंपरेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द फॉलोइंग एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीटर व्हिच मेजर्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन प्रोपेनोन एंड सोडियम आयोडाइड टू स्टॉप क्लॉक एक्सेस टू स्टैंडर्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट ठीक है अब हमने एक सुटेबल मेथड बताना है कि ये रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं थ्री मार्क का ये क्वेश्चन है सो so, मैं यहां पे लिख लेता हूं आपको एक वो बना देता हूं इक्विलिब्रेट इक्विलिब्रेट सोल्यूशन 
फोर्टी डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसके बाद मिक्स नॉन वॉल्यूम्स एंड स्टार्ट द स्टॉप क्लॉक एंड मेजर इसके अलावा मेजर द कंडक्टिविटी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम टाइम उसके बाद प्रिपेयर अ ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस अगेंस्ट टाइम ठीक हो गया सो so, ये जो है ये मेथड है फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इस्तेमाल करके और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बस एक सिंपल तरीका बता दिया कि क्या करें ठीक है सोल्यूशन को इक्विब्रेट करें इक्विब्रियम पे लाएं सोल्यूशन मिक्स नॉन वॉल्यूम्स टू क्लोरोन के प्रोपेनोन के अंदर एक सोडियम आयोडाइड इन प्रोपेनोन के अंदर ठीक है और फिर उसके बाद जो है वो कंडक्टिविटी मेजर करें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीटर है उससे ठीक है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फाइव मिनट्स के बाद या टू मिनट्स के बाद या थ्री मिनट्स के बाद ठीक है या टेन मिनट्स के बाद कंडक्ट फाइव फाइव मिनट्स इज इनफ ठीक है फाइव मिनट्स बाद आप कंडक्टेंस मेजर करते रहें और उसको एक टेबल में प्लॉट लिखते जाए और फिर कंडक्टेंस अगेंस्ट टाइम का एक ग्राफ बना के रिलेशन खुद स्टडी कर लें ठीक है तो ये जो तरीका था ये थ्री मार्क्स का छोटा सा है कि उसने पेपर फाइव टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है पेपर फाइव में जो है ना वो इसी किस्म का एक क्वेश्चन आ सकता है ठीक है लाइक यही पैटर्न होगा कि वो कहेगा डिस्क्राइब सूटेबल मेथड फॉर स्टडी इन दिस ठीक है थ्री मार्क्स या फोर मार्क्स का दे देगा अक्सर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अब जो है वो एट मार्क्स या वो सेवन मार्क्स वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते एटलीस्ट केमिस्ट्री में नहीं आते ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं और तो इस कैलकुलेशन आ गई है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन वाज वाज मेजर्ड एट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन द टू रिएजेंट्स द टेबल शो द रिजल्ट रिजल्ट्स अपटेन एक्सपेरिमेंट वन की क्या है एक्सपेरिमेंट टू की एक्सपेरिमेंट रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दिस कैन एक्सप्लेन योर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू CH3 CH2 CH CL CH3 विद इसको हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट जी कौन सी एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करें वन एंड टू एक्सपेरिमेंट वन एंड टू ठीक है सो फाइव ओवर थ्री इज इक्वल्स टू के जीरो पॉइंट वन जीरो ब्रैकेट में ए डाल दो जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा फिर के जीरो पॉइंट जीरो सिक्स के 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 कैंसिल ठीक है फाइव बाय थ्री इज इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री आता है ए सो ए इज इक्वल्स टू वन सो हम लिखते हैं ऑर्डर इज वन ठीक है ये ऑर्डर इज वन सिमिलरली अब जो है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आई नेगेटिव करना है तो हम एक्सपेरिमेंट थ्री और एक्सपेरिमेंट वन करते हैं सो विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट थ्री एंड वन ठीक है सो वही रेट है फाइव थ्री सो फाइव बाय थ्री इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स कैंसिल हो जाएगा नो नीड टू राइट इट जीरो पॉइंट जीरो फाइव बी और जीरो पॉइंट जीरो थ्री बी तो बी की क्या वैल्यू आती है फाइव बाय थ्री इज इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री इज पर बी सो बी इज वन सो ऑर्डर इज वन 
विथ रिस्पेक्ट टू आई नेगेटिव ठीक है तो ये समझ आ गया अब वो कह रहे हैं राइट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट के सो रेट इज इक्वल टू के सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एल सी एच थ्री ब्रैकेट क्लोज एंड आई नेगेटिव ठीक है यूनिट्स ऑफ के सो के के यूनिट्स क्या होंगे रेट के यूनिट्स हैं मोल डी एम माइनस थ्री एस माइनस वन ओवर मोल स्क्वेर डी एम माइनस सिक्स ठीक है माइनस माइनस कर देंगे तो मोल माइनस वन डी एम थ्री एस माइनस वन ठीक है अब कह रहे कैलकुलेट द रिलेटिव रेट फॉर एक्सपेरिमेंट फोर ठीक है एक्सपेरिमेंट फोर के अंदर हमने देखा था कि उसमें यहाँ पे लिखा हुआ हमने टू बी कैलकुलेटेड ठीक है अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं लेकिन हम चूंकि हमारे पास अब आपके पास रेट इक्वेशन भी आ गई है लेकिन अभी तक हमारे पास जो है वो के की वैल्यू नहीं है ठीक है के की वैल्यू मिसिंग है तो के की वैल्यू जो है वो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर सी ठीक है तो यहाँ पे लिखता हूं मैं के वैल्यू ऑफ के यूजिंग एक्सपेरिमेंट वन थ्री इज इक्वल टू के जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो थ्री के की आंसर क्या आप वन सिक्स 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 पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है ना रेट वन सिक्स 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 पॉइंट सिक्स सेवन इन टू वैल्यू क्या है जी इनकी जीरो पॉइंट जीरो एट और जीरो पॉइंट जीरो फोर ठीक है जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर वैल्यू क्या आती है फाइव पॉइंट थ्री 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 ठीक है सो लेट से इट इज फाइव पॉइंट थ्री ठीक है तो फाइव पॉइंट थ्री इज द रेलिटिव रेट फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर फोर ठीक हो गया आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड इट ऑल ठीक है आगे चलते हैं आप और जी ट्राई करें तरह से बेटा वो कह रहे हैं सजेस्ट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन विद आयोडाइड आइंस ड्रॉ आउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑल रेलेवेंट लोन पेज एंड डायपोल्स कर्ली एरोस टू शो द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट ठीक है अब इसके जो है ना वो करने के दो तरीके हैं कि या तो आप इसको एस एन वन से कर दो या एस एन नंबर टू से कर दो ठीक है मैंने जो इसको सॉल्व किया वो एस एन टू से किया ठीक है और मैं अब भी एस एन टू से ही करूंगा हम देखते हैं टू क्लोरोब्यूटेन बनाते हैं सी है ये थ्री है डॉटेड लाइन है सी एल है एक वेज बॉन्ड है यहाँ पे और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एच फाइव सी टू एच फाइव ठीक है अब हमारे पास जो चीज बन बन रही है वो ये है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ठीक है और हमारे पास जो स्पीशीज अटैक हो रहा है वो आयोडीन है ठीक है आयोडीन नेगेटिव चार्ज है और लॉन पे ये आके अटैक करेगा इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर ठीक है उसके बाद जो हमारे पास स्टेट बनने वाली है वो स्टेट कौन सी होगी भाई
अच्छा जी ठीक है अब जो है वो हमारे पास क्या बना सी सी एल वेज बॉन्ड हाइड्रोजन का ऊपर आया यहाँ पे बॉन्ड लगा सी एच थ्री और यहाँ पे एक टेम्प्रेरी बॉन्ड जो भी टूट जाएगा वो लगा आयोडीन का और यहाँ पे आपके पास सी टू एच फाइव आएगा ठीक है एंड इन दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू सी एन एक्टिव और जो ठीक है और ये जो आयोडीन का बॉन्ड मैंने शो किया ये अब आयोडीन का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा ठीक है हाँ जी जब ये इलेक्ट्रॉन सी को देगा ठीक है तो उधर से वो आयोडीन वाला बॉन्ड तोड़ देगा ठीक है अब जो है सॉरी आयोडीन वाला बॉन्ड नहीं सी वाला बॉन्ड तोड़ देगा और आयोडीन वाला बॉन्ड जो है वो नया बनेगा ठीक है अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मिसिंग है जो कि आप में से किसी ने अभी तक नोट नहीं की वो ये कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ठीक है ये नेगेटिव चार्ज जो है ना ये बनाना इंतहाई जरूरी है ठीक है नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे ठीक है सो दिस वॉज दिजम जो एस एन टू का था ठीक है एस एन वन का भी है वो आप खुद भी उसको बना सकते हो लेकिन मैं जो हूँ वो आपको बता देता हूँ कि वो एस एन वन का मैकेनिज्म कैसे बनेगा ठीक है अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड कि उसको मैं ना इस तरह कि जो आपका है ना ये जो मैकेनिज्म मैंने अभी बनाया था ये एस एन टू का था ठीक है अब एस एन वन के साथ जो मैकेनिज्म मैं बनाऊंगा वो देखिएगा आप जरा वो से आप उसमें अब ये होगा कि ये आपके पास है कार्बन ऊपर आपके पास है सी एल और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे आपके पास सी एच थ्री आया और ये आपके पास सी टू एच फाइव है ठीक है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव सी एच थ्री सी टू एच फाइव और ये आपके पास आई नेगेटिव विद लोन पे ये अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेकेंडरी कार्ड के टाइम ठीक है सो तो ये जो है ना ये आपके पास मैकेनिज्म है एस एम वन का ठीक है सो तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको इस तरह बनाते हैं दोनों तरह से ये जो है ये एक्सेप्टेड है ठीक है मार्क्स की में दोनों को उसने एक्सेप्ट किया हुआ ठीक है अब जो है वो ये कह रहा है कि दिस रिएक्शन वॉज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन ठीक है एंड यूज यूर मैकेनिज्म इन वन टू प्रोडिक्ट वजर द प्रोडक्ट वुड बी सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर और मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोम एक्सप्लेन योर आंसर अब हमने जो है वो एस एन टू मैकेनिज्म यूज किया है ना सो एस एन टू मैकेनिज्म में क्या हुआ है कि वन ऑप्टिकल आइसोमर एंड एस अटैक्स एस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड या बैक साइड ठीक है ठीक हो गया अब जो है वो हम आगे आते हैं और अब बात करते हैं स्टेट द नंबर ऑफ पीक्स दैट वुड बी सीन इन द कार्बन थर्टीन एन एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच थ्री ठीक है तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सी 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 एल एच 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 जिसके पीक्स कितनी होंगी देख एक कार्बन ये और ये इसकी जो सेम पीक्स है ठीक है क्योंकि दोनों पी एच थ्री पी एच थ्री दूसरा ये है सी एच टू और एक सी एच सी एल सो यानी के फोर पीक्स ठीक है हाउ दिस इज टू वन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री ठीक है सो यहाँ पे आपके पास 
और डीप स्लोर बुक आती है ठीक है देर आर टू आइसोम ऑफ दिस दैट है फ्यू पीक्स इन दर कार्बन थर्टीन एंड मार्स स्पेक्ट्रा देन दिस वन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोम सो सी सी एल सी एच थ्री एच थ्री सी सी एच थ्री ठीक है एंड द सेकेंड आइसोम सी सी एच टू सी एल सी एच थ्री सी एच थ्री एच इसी की दिन पीक है इसकी एक पीक ये और दो दूसरी पीक ये ठीक है और ये एक ही पीक पाएगी इसकी क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है सो नंबर पीक टू वॉट अबाउट दिस वन सो दिस विल हैव वन पीक नहीं ये वन पीक ये टू पीक और ये थ्री पीक सो इट विल हैव थ्री पीक ठीक है सो ये जो था ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर टू था वॉज ए प्रिटी लेंथी क्वेश्चन जो आपको ये समझ आ समझ आ गया होगा अब जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं इन मॉलिक्यूल ऑफ एथ ओ सी एल टू दल्फर आइटम फोर बॉम्ब्स डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ एथोसियल टू शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली सो ये सल्फर है ये यहाँ पे एक आएगा एक यहाँ पे आएगा अभी मैं बताता हूँ ये क्या है एक यहाँ पे आएगा ठीक है दिस इज सल्फर दिस इज ऑक्सीजन दिस इज सी एल दिस इज सी एल ठीक है सल्फर एटम हैज फोर बॉन्ड्स ठीक है तो ऑक्सीजन के साथ SO2 डबल बॉन्ड होता है ठीक है टू बॉन्ड तो सल्फर ऑक्सीजन के टू बॉन्ड है इनके वन टू थ्री फोर ठीक है एंड ऑक्सीजन के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पूरे हो गए ठीक है सल्फर के यानी के एक बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स बिकॉज सल्फर हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर शेल ठीक है अब सी एल को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ये है वन टू थ्री फोर उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उसको एस बॉक्स शो कर दिया ठीक है हाँ तो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन ठीक है एक ही बात अब जो है वो कह रहे हैं कि वेन एस ओ सी एल टू रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस एन एस आर क्लोराइड और सी ओ सी एल टू एसिडिक गैसेज आर फॉर्म एस ओ टू एंड एस सी एल वन ग्राम सैम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये वॉज ट्रीटेड इन दिस वे एंड गैसेज इमेजिन एक्सेस राइट इक्वेजन फॉर रिएक्शन बिटवीन एन एच एंड एच सी एल सो एन ए OH plus HCl क्या बनता है NaCl एच सी एल प्लस एच टू ओ ठीक है ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी बचपन से ये क्वेश्चन देखते आ रहे हैं अब एन ए ओ एच एंड एस ओ टू तो एन ए ओ एच प्लस एस ओ टू का जब रिएक्शन होगा सो एन ए टू एस ओ थ्री बनेगा ठीक है और साथ आपके एच टू ओ बनेगा ठीक है और यहाँ पे टू आ जाएगा टू बैलेंस दी इक्वेजन ठीक है अब जो है हाँ जी बस ये दो इक्वेजन थी यहाँ पे जो हमने लिख ली अब जो है द एक्सेस एन ए एच वॉज टाइट्रेटेड द एक्सेस एन ए एच वॉज टाइट्रेटेड विद जीरो पॉइंट Five mole per dm cube square. It required ten point eight cm cube to increase the temperature. The total number of moles of NaOH that reacted with SO two and HCl. Give that reacted. How many reacted moles? Find them. So initial moles. Write them here. So initial moles. Here. 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 Here.
zero point five mole present in thousand cm cube or sixty cm cube may x mole. So x ki value kya? Three into ten raise per minus two moles. Ab uh, final moles nikalenge. Final moles. Kaise nikalenge? Iske liye jo hai, humne yahan pe given hai. Ye chiz ke zero point five mole it will go at ten point eight cm cube. ये ये वैल्यू ये है सो जीरो पॉइंट फाइव मोल इक्वल्स टू थाउजेंड सी एम क्यूब सो टेन पॉइंट एट सी एम क्यूब के लिए एक्स मोल होंगे तो व्हाट इज एक्स फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन एस पर माइनस थ्री मोल्स अब हमने फाइन करना है मोल्स ऑफ एन एच दैट रिएक्टेड तो उसके लिए हम ये करेंगे कि फाइनल मोल्स और इनिशियल मोल्स को माइनस कर देंगे ठीक है यानी कि थ्री इंटू टेन डेज पर माइनस टू माइनस फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन डेज पर माइनस थ्री सो वट विल बी द आंसर 2.46 into 10 raised power minus 2. We will round it off to 2.5 into 10 raised power minus 2, and that will be your final answer. Okay. ठीक हो गया. अब जो है वो कह रहे calculate the number of moles of RCO RCO2H that produced SO2 and HCl. So ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसकी तरफ आते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे क्योंकि आर सी ओ टू एच जो है दैट प्रोड्यूस्ड एसओ टू एंड एच सी एल तो एसओ टू एंड एच सी एल टू है आर सी ओ टू वन है सो मोल ऑफ आर सी ओ टू एच गाने के लिए वी विल टू पॉइंट फोर सिक्स वी विल यूज द कैलकुलेटर वैल्यू इन टू टेन एज पर माइनस टू Over three, and the answer will be eight point two into ten raised to the minus three moles. ठीक है. अब आगे आते हैं next part की तरफ. Next part में वो कह रहा है hence calculate the MR of carboxylic acid RCO two H. ठीक है. जी अब ये MR कैसे find करोगे? फाइन करने के लिए ये करेंगे ये ऊपर आते हैं जरा और देखते हैं कि उसने कहा हुआ कि अब वन ग्राम वन ग्राम सैंपल ऑफ आर सी ओ टू वॉज ट्रीटेड इन इतने मोल ठीक है सो वन ग्राम में अगर प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट टू पॉइंट फाइव टू टेन एट पॉइंट टू इंटू टेन एज पर माइनस थ्री में प्रोड्यूस प्रोड्यूस होंगे हंड्रेड ठीक है सो एम आर विल बी हंड्रेड ओवर एट पॉइंट टू इंटू टेन एज पर माइनस थ्री सो वट विल बी दिन ट्वेंटी वन पॉइंट ठीक है द आर ग्रुप कंटेन्स कार्बन एंड Hydrogen only suggests the molecular formula of RCO2H. So RCO2H का formula होगा C7H6O2. ठीक है? So ये इसका molecular formula है. वो इसमें आपको शक नहीं है? नहीं है? या नहीं? अगर शक है तो इसको C7H6O2 को निकाल के देख लें. अब जो है वो हम इसी question के C part की तरफ आते हैं. The following synthetic rule shows how a carboxylic acid can be converted into an amine. पहले हमने आपको SI chloride भी convert किया, फिर NH3 के साथ amine भी convert किया और फिर मिक्रोली amine में convert कर दिया. Suggested reagent for step three. So step three में क्या हुआ? CH3C double bond O 
basically C double bond O NH two was converted into C H H N H H. Okay, so this was reduction we get and L I A L H O. Okay, one. Abu says angelic acid C five H eight O two is a natural product isolated from the roots of the angelica plant. Angelica acid reacts with hydrogen and nickel to form T C five H ten O two. T undergoes the above synthetic route to form the amine U C five H thirteen N. U can also be made by reacting one bromo two methyl butane with amine. Both angelic acid and T exist as C D isomers. There are structures for angelic acid T and U. So angelic acid is C five H eight O two. ठीक है. So इसका जो है formula, skeletal formula बनाती है. So one two three four five. ठीक है. C O two H C O two H ठीक है. ये लो. और यहाँ पे double bond one two three four five. One two three four. जी तो ये बनेगा O two H और ये है आपके पास इधर डबल बॉन्ड और ये आपके पास जो ऊपर है ये आपके पास है ऊपर साइड चीन ठीक है हाँ जी अब इसको अगर देखें तो ये आपको सेट स्टाइल करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यू क्या ठीक है देखो देखो ये U U कैसे है है हो रहा में तो CO2 H की जगह आपके पास NH2 ही आएगा ठीक है आगे NH2 एच टू लग जाएगा ठीक है अब स्टेट टाइप ऑफ स्टील शोन बाई एंजलिक एसिड एंड टी एंजलिक एसिड के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और तो ये जो है ये जियोमेट्रिक और कंपाउंड पी जो है वो ऑप्टिकल शो करेगा ठीक है हाँ जी ठीक हो गया सो so, ये जो था ये क्वेश्चन नंबर थ्री था आपके इस पेपर का और अब जो है वो हम हमशर आपको ये समझ आ गया होगा थोड़ी सी ऑर्गेनिक इसमें शामिल थी मैं आपको बात करूँ तो में थोड़ी सी मॉल्स और ऑर्गेनिक का मिक्सचर था ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी था तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स का क्वेश्चन था अब जो है वो क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आती है और क्वेश्चन नंबर फोर अगेन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जिसको नीट करें नंबर ऑफ आइसोमर्स विद द मल्टीपल फॉर्मूला सी आर एच टू फोर सिक्स सी एल थ्री एग्जिस्ट ठीक है देर जनरल फॉर्मूला इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है देर जनरल फॉर्मूला क्रिस्टलाइजेशन The CrCl bond, chromium chlorine bond, is not easily broken down, and so chloride bonded with the Cr2, Cr3 ion in the complex does not react. One gram samples of three isomers of A, B, and C were dissolved in separate samples of water. 
An excess of AgNO3 aqueous was added to each and the mass of AgCl solid form was measured. Okay. The number of moles of AgCl was calculated. The table shows the result. Calculate the MR of CrH2O6Cl3. So, you can see that uh, H2O MR is 18 into 6 plus chlorine 35.5 into 3. Okay. Or chromium MR is 18. Fifty two chromium is fifty two plus current to other two sixty six point five. Take over Abagi Ati or Abu Kare use the data in the table above to calculate the value of N for each of the isomers A, B, and C. Complete the table. Below with the values of N and the multiple formula of each isomer in the style of the general formula given above. Show you're working for at least one calculation of N. So you put table pay at the end of the moles of A, B, C are formed from one gram of isomer. Okay. देखो आपके पास one gram था और one gram of आपने ये dissolve किया तो इसका MR two sixty six point five है ठीक है तो उसको जो है वो अगर आप divide करो तो आपके पास आएगा three point seven five into ten raised power minus three अब ये the same value as A ठीक है अब answer divided by one करो अच्छा अब जो हम यहाँ पे आप देख सकते हो A B C ठीक है अब B में क्या हुआ है seven point five zero into ten raised to the power minus three answer divided by three point seven five into ten raised to the power minus three करोगे तो आपके पास seven point Five zero into ten days per minus three over three point seven five into ten days per minus three value at the two a. Okay, so this guy is a value at bo hogi two. Okay, the value of n of a is two is key b key one or is key zero. This guy is key sat kui relation in me. Okay, अगर हम यहाँ पे वापस ऊपर आएं और हम seven point five into ten is from minus three answer over one point one three into ten is from minus two के साथ divide करें तो हमारे पास जो value आती है वो zero point six 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 seven है ठीक zero point six six three seven one six eight one four two तो it is close to zero hence c is zero now the uh, जो हमारे पास general formula given है वो क्या है CRH2O जी जो हमारे पास general formula वो है CR H2O6 minus N CLN bracket close CL3 minus N dot N H2O. Take a two dollars in the salary. So, you have to ask CR CR H2O6 CR H. 2 O 6 minus 2 or CL or CL2 sorry CL2 CL dot 2 H2 O 
ठीक है ठीक है जी जो है वो ये टू के साथ था अब वन के साथ करो तो सी आर एच टू ओ फाइव सी एल वन ही रहेगा ठीक है जो कि एन है तो एन वन है और फिर यहाँ पे सी एल टू डॉट एच टू ओ ठीक है अब जीरो तो जीरो हो जाएगा सो सी आर एच टू ओ सिक्स और सी एल जीरो होगा तो सी एल लिखते ही नहीं है देन इधर भी सी एल लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन थ्री माइनस एन है तो सी एल थ्री माइनस जीरो जीरो और डॉट एन एच टू ओ एच टू ओ हो गए क्योंकि एन जो है वो जीरो है ठीक है तो इस तरह जो है वो आपने इसको टेबल स्किल करना है देखो काफी ट्रिकी पार्ट था बट अल्लाह के हुक्म से ये हो ही गया ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं और बी पार्ट की तरफ आते हैं अब हम टू आई सुम इज द सेम शेप एंड द फॉर्मूला इज एन आई आर सी बी टू आर यू सी फॉर्म जी एस आई टू है टू है तो कौन सी आई सीमेंस होगी ये जियोमेट्रिकल और सिस प्रांस ठीक है जो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू आई सीमेंस तो जल्दी से मैं आपको बना देता हूँ निकल है ये इस तरह बनेगा ठीक है फोर एम सो सबसे पहले यहाँ पे सी एन और सी एन ट्रांस हो गया ये पी आर थ्री आर थ्री पी और फिर एक सी एन यहाँ पे एक सी एन यहाँ पे पी आर थ्री आर थ्री पी ठीक है सो ये दो आइसोमर वन पी स्टेट विच आइसोमर इधर डायपोल मोमेंट सो हम कहते हैं कि आइसोमर बिकॉज डायपोल डू नॉट कैंसल ठीक है उसमें जो डायपोल में सी एन सी एन आर पी आर थ्री वो आप उसमें कैंसल आउट नहीं होते उसकी वजह से इसमें टू के ऊपर जो है वो एक ओवरऑल डायपोल मोमेंट आ सकते हैं ठीक है सो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर बस फोर था And it was a relatively smaller question, but ये काफी tricky था ये three mark part था ये table fill करना, but ये भी बहुत से लोग गलत कर रहे थे exam में बहुत से students ने गलत भी किया था जब ये तो हमारे थे ठीक है, but it was very easy and just required some mind use of mind ठीक है, अब जो है वो हम question number five की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है, तो अब जो है वो है वन टू डायमिनो मीथेन ई एन दिस इज अडेंटेट लिगमेंट वट इज मैंट बाई दर्म बायोडेंटेट एंड सो बायोडेंटेट इट डोनेट्स टू लॉन पेयर्स ठीक है और लिगेंट इट इज स्पीशीज स्पीशी forming a dative bond to a central metal atom using a lone pair ठीक है ठीक हो गया अब जो है देर आर थ्री आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्सेस विद द सी एल एन 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 ठीक है और एक हमें इसकी 
मेरे इमेज बना दी पहले वाले की दूसरा इसमें क्या बनेगा ट्रांस सी एल सी एल एन 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 और ये ठीक है तो ये जो है आइसोमेट कॉम्प्लेक्सेस आपके बन गए ठीक है नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए बी पार्ट की तरफ वो कह रहा है कॉपर कॉपर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद एन एस थ्री एन ई एन अकॉर्डिंग टू इक्विलिबिया वन एंड टू इक्विलिबियम वन की कोई इक्विलिबियम टू की राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के स्टेप वन फॉर इक्विलिबियम वन एंड टू इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर सो के स्टेप वन की जो वैल्यू है वो होगी सी यू एन एच थ्री फोर टू पॉजिटिव सी यू टू पॉजिटिव एन एच थ्री फोर ठीक है एंड वट विल बी द यूनिट्स मोल डी एम माइनस थ्री वन एंड मोल फाइव डी एम माइनस फिफ्टीन ठीक है तो ऊपर जाएगा तो मोल माइनस फोर डी एम ट्वेल्व ठीक है नाउ के स्टेप टू की लिखो तो सी यू ई एन टू टू पॉजिटिव सी यू टू पॉजिटिव ई एन स्क्वायर और इसके यूनिट्स होंगे मोल माइनस टू डी एम सिक्स ठीक हो गया ठीक है अंडरस्टूड अब आगे चलते हैं बस इतनी सी बात थी कि इस टाइप की एक्सप्रेशन लिखनी थी एनिकुलबियम इज सेट अप वेन both en and nh3 ligands are added to a solution containing uh, cu2 positive aqueous as shown in equilibrium 3 this is equilibrium 3 write an expression for the equilibrium constant k equation 3 in terms of k step 1 and k step 2 so this will be k step 2 divided by k step 1 theek hai Calculate the value of K equation three, so five point three into ten raised to the power nineteen over one point two into ten raised to the power thirteen. The answer is four point four two into ten raised to the power six. What will be the units? Units mole minus two d m six over mole minus four. dm twelve so minus two plus four and six minus twelve so plus two minus six so mole my plus two and dm minus six ठीक है good question के ये units हमारे पास कहाँ से हैं ये units में वो अभी हमने लेके दी दो मिनट पहले ये ठीक है ये यूनिट्स निकाले अभी वही यूनिट्स हमने इस्तेमाल की ठीक है मूविंग ऑन सी पार्ट डेल्टा एस नॉट मीनिंग दी वैल्यूज फॉर इक्विलिब्रिया वन एंड टू डिफर ग्रेटली एस कैन बी सीन इन द टेबल All values are at a temperature of 298 Kelvin. Explain why delta S equation entropy of equation two is so different from entropy of equation one. So, बताएँ जरा. Okay, so we say that delta S not equation one. As five moles are forming from one mole of the complex. इन्हें अब ये कैसे हो रहा है? तो इसको देख ये बनो। तो हम तो जो ऊपर हैं, वो ये देख सकते हो आप। तो इसमें देखो ये फाइव मोल में और यहाँ पे वन मोल है ठीक है और फाइव मोल से 
वन मोल बन रहा है और फिर वन मोल से फाइव मोल बन रहा है अगर वो नेगेटिव की वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि जो ये आपके पास वैल्यू है ये सॉरी जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड जा रहा है उसकी वजह से जो ये वैल्यू आ रही है वो आपके पास नेगेटिव आ रही है ठीक है अब वो अगला पार्ट देखते हैं कैलकुलेट डेल्टा जी इक्वेजन टू एट टू नाइनटी एट कैलविन तो वी विल यूज इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस ठीक है डेल्टा एस के अब एक ये वैल्यूज इस्तेमाल करनी है और ये हमें फाइन करना है सो माइनस हंड्रेड ये किलो जूल पर मोल है माइनस टेम्परेचर इज टू नाइनटी एट एंड डेल्टा एस इज फोर वो किलो जूल पर मोल है उसको किलो जूल पर ही रखना है तो थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर है माइनस वन 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 पॉइंट नाइन टू राउंड इट ऑफ टू माइनस हंड्रेड एंड ट्वेल्व किलो जूल माइनस वन वन ठीक हो गया व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द रिलेटिव फिजिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम वन एंड टू तो इक्विलिब्रियम टू इज मोर फिजिबल व्हाई इज दैट it is more negative using the data from this table suggest a value of delta h not for equilibrium 3 so it will be minus 8 add kar de minus kar de state the type of reaction that is occurring in equilibrium 2 तो तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन एक्सचेंज रिएक्शन so this was question number 5 of this paper okay moving on to question number 6 the table lists some organic acids and their pka values एथेनोल एसिड 4.76 है क्लोरोथेनोल एसिड की 2.86 है अमीनो एथेनोल एसिड ग्लाइसिन माइक्रोएक्सन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पीके एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड सो वी सेड दैट लोअर द वैल्यू ऑफ पीके ए स्ट्रांगर द एसिड स्टेट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन पी के एंड एसिड इज एसोसिएशन फॉर्मूला के इज पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग ए एच ठीक है वो कह रहे गिव रीजंस व्हाई द फॉर व्हाई द पी के ए वैल्यू फॉर क्लोरोएथेनोइक एसिड ये वाला और चिनिक एसिड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एथेनोइक एसिड तो क्लोरोएथेनोइक एसिड के पास यहां पे सीएल है ठीक है तो वी से दैट द क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विद जॉइन ठीक है तो क्लोरीन क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन विद जॉइन है हेंस it weakens the oh bond so h positive ones h positive is more easily released ठीक हो गया तो ये इसका रीजन हो गया जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर देता है तो जो oh bond होता है वो वीक होता है और आसानी से वो बॉन्ड टूट जाएगा ठीक है अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का पी का 
Due to the ionic structure for amino ethyl glycine in aqueous solution to write an equation for this association given H positive aqueous ions. So glycine the uh, formula here NH2CH2CO2. So this is NH3 positive CH2CO2 negative NH2 CH2. CO2 negative plus H positive. Take over. Now, we took the pH of 0.1 mole per dm cube solution of amino ethanoic acid glycine. Take So, we will use the equation H positive is equals to Ka multiplied by concentration of acid and under it. Take Now, what is the value of ka we don't have it so we have pka and the value of pka of lysine is 9.87 it means so find ka so ka ki value kya hogi 9.87 it goes to minus log ka ka will be 1.34 into 10 days per minus 10. Yeah. So 1.34 into 10 days per minus 10 into 0 0.1 under it. It's also the equation for the value 3.67 into 10 days per minus 6. Okay. So, what is the value of pH? Now we can find pH minus log H positive minus log 3.67 into 10 raised to minus 6. So, 5.435. Round it off, it will be 5.4. Yeah. Okay. So, this is the pH ki value we have to calculate. Okay. Now, we have to calculate the titration curve. Titration curve. So, titration curve is usually in the ASK paper. Now, in the A2, we have to do it in the But in the A2, वो ओ लेवल जो एस में से कुछ भी आ सकता है सो ये ए2 के पेपर में भी बनाना आ सकता है तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको कि ये कैसे बनेगा क्वेश्चन बस में दोस्तों वो कह रहे हैं कि 10 सीएम क्यूब 10 सीएम क्यूब सैंपल ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ग्लाइसिन वाज टाइटेटेड विद 0.1 मोल इन एच आफ्टर 20 सीएम क्यूब ऑफ एनएच एंड एन एक्सेस हैड बीन एडेड द पीएच was to be 12.5 so this pH you have to get 12.5 this pH is final pH okay? final pH is equal to 12.5 okay? initial pH how much is it? where our graph start now we have taken up 5.4 the okay? third thing we need here is the vertical range ठीक है अब वर्टिकल रेंज कितनी है वो हमें नहीं पता तो आए अब वर्टिकल रेंज इसकी कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं यहां पे नीचे वर्किंग करता हूं देखो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ एसिड निकालेंगे ठीक है मोल्स ऑफ एसिड जब निकालेंगे तो उसके बाद हमारे पास कितनी है अमीनो एथेनिक एसिड 10 cm क्यूब सैंपल ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सो 0.1 मोल as 1000 cm cube and 10 cm cube will have x moles so x will be what 1 into 10 is to minus 3 1 into 10 is to minus 3 moles okay ye moles of acid are there ab jo hai hum moles of and you ask okay अब जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे एसिड और एनएच की ठीक है व्हेन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एनएच 
you will find see that the ratio and when you balance it the ratio is one ratio one okay acid ratio NaOH is one ratio one okay so I feel like a moles of NaOH will be one into ten raised to power minus three moles okay ठीक हो गया अब जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो है हमारे पास वो पर आते हैं आफ्टर 20 सीएम क्यूब एनी ऑफ इन एक्सेस एट बी एंड पीएच वाज दिस ठीक है और 10 सीएम क्यूब ऑफ अमीनो एसिड था तो हम लिखेंगे कि 0.1 मोल 1000 सीएम क्यूब मोल ठीक है तो इतने मोल 1 into 10 is to minus 3 mole 1 into 10 is to minus 3 mole में x सीएम की so what will be x? Calculate me. 10 cm cube. And this is the vertical array. Okay. Yeah, you have vertical range. Okay. Now, we have a graph. Apply. ठीक है समझ आ गई आप सबको मैं पहले ग्राफ लाता हूं फिर उसके बाद मैं बात एक्सप्लेन भी कर दूंगा ग्राफ में स्टार्ट किससे करना है 5.4 से तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 अच्छा So one, two, three, four, five. So graph start hoga yahan eight points. Okay. Or end ka hoga twelve point five, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, twelve point five. Okay. Or ye twenty five. Usne vaise likha twenty tak kyunki after twenty zoom ki wo fami hai. Chhoto dalay twenty zoom ki hai. Okay. Vertical ray jo humne kahi thi kahan pe hogi? Ten pe. So let's say this is your vertical line. Main yahan pe draw kar deta hu. Aise karke. Theek hai. Ye aapke paas tension ki hoti range vertical line. Theek hai. Ab graph ko hum start karte hain. To ye graph yahan se aise jayega. Ye vertical lines pe upar aaya aur phir ye aise ठीक हो गया सो ये जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ द टाइट्रेशन कर ठीक है आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा ठीक है गुड हो गया अब यहां तक ये इसकी शेप जो है ना ग्राफ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसी के मार्क्स है और थोड़ी सी वर्किंग के मार्क्स है ज्यादा नहीं है ठीक है अब जो है हम आगे आते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी खत्म हो गया आपने देखा कि एनर्जी इक्विलिब्रिया से उसने दिया हुआ था 10 मार्क का क्वेश्चन ठीक है आगे आते हैं ऑर्गेनिक आगे अब हमारे पास और वो कह रहे हैं कि कंपाउंड डब्ल्यू एक्स वाई एंड वी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ये अच्छी बात है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया C8H7CLO ठीक है Actually, all four isomers contain benzene ring. Okay, this is very important information. Only one isomer of the isomers contain a chiral center. The results of six tests carried out on WXYZ are shown in the table. So, the first test add gold AgNO3. W may white precipitate forms immediately. Y may be white precipitate forms very slowly, but white precipitate bond. X may none, Z may none. Second test heat with NaOH aqueous, then add dilute HNO3 and AgNO3. W may be white precipitate. X may none. Y may be white precipitate. T. This means that W and Y may be a key to common. Okay. Now, look. After that, add NaOH and I2 aqueous. 
W में नाम X में पेल येलो प्रेसिपिटेट ठीक है उसके बाद Y में और Z में भी नोट किया देन वॉम विद सेलिंग सोल्यूशन सेलिंग सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसके पास सीबल बॉन्ड ओ है अब जी एल डी आई डे ठीक है क्योंकि आपके पास रेड रेजिपेट आ गई यानी कि वाई में एल डी आई डे ठीक है और डब्ल्यू एक्स डी में कुछ भी नहीं एड गोल्ड एल्यूट एसिड के एम एन फोर डी कल आएगी इसका ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ओ है ठीक है and add br2 aqueous decolorizes and forms white precipitate z me baki me no chance theek hai to be using this experimental results in the table above to determine the groups group or groups in addition to the benzene ring present in the four isomers w aqueous complete the table below identifying the groups benzene ring ke alawa bataye ki isme kaun kaun se groups present hai theek hai sabse pehle hum w ko dekhte hain theek hai w ko dekho to yahan aapke paas यहाँ एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और सिमिलरली व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ भी बना यानी कि इसमें एक ग्रुप कॉमन ठीक है और यहाँ पर भी बना और यहाँ पर भी बना ठीक है और वो ग्रुप कौन सा है वो एसाइल क्लोराइड है क्योंकि ये वाला रिएक्शन होता ही एसाइल क्लोराइड के साथ ठीक है उसके बाद आ गया उसके बाद देखें और तो कोई यहाँ पे नन नो चेंज नो चेंज नो चेंज यानी कि इसमें और कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है एथाइल क्लोराइड है अब जो है वो एक्स को देखती है अब वाई में भी ये दोनों रिएक्शन हो रहे थे टेस्ट वन टेस्ट टू यानी कि इसमें भी एथाइल क्लोराइड हो सकता है ठीक है लेकिन अभी तक हमें फॉर श्योर नहीं पता ठीक है ठीक है तो एक्स में देखिएगा क्या है हमारे पास एराइल क्लोराइड अब जो एक कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे होंगे कि साइल क्लोराइड और एराइल क्लोराइड में डिफरेंस क्या है तो बेटा साइल क्लोराइड जो है ना देखिए इनकी रिएक्टिविटी में फर्क है स्ट्रक्चर में फर्क है और डेरिवेशन में भी फर्क है ठीक है साइल क्लोराइड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स हाइड्रोलिस देन ठीक है बातें नहीं है अब जो हम बाय को देखते हैं ठीक है बाय में क्या आता है हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट और ये रेड प्रेसिपिटेट रेड प्रेसिपिटेट तो डायरेक्ट मतलब ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ एल डी हाइड आप इसमें प्रेजेंट है ठीक है दूसरी चीज जो यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है वो क्लोरो व्हाइट प्रेसिपिटेट आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं ठीक है ग्रुप जी में देखें तो जी में टेस्ट नंबर सिक्स से आपको ये पता चलता है कि जब आपके पास डी कलराइज एंड फॉर्म वाइट टेस्ट नंबर सिक्स से एड बी आर टू यू हैव एल्की ठीक है जी सी डबल बॉन्ड सी एल्की आपके पास प्रेजेंट है ठीक है उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि टेस्ट नंबर फाइव में कोल्ड एल्यूट एसिड के मैंने फोर ऐड करने से डी कलराइज हो रही है सोल्यूशन तो इसका ये मतलब है कि आपके पास यहाँ पे फिनोल भी है और आपके पास एराइल क्लोराइड भी है यहाँ पे ठीक है ठीक हो गया तो बेटा ये जो थी ये दिस वॉज द टेबल जो ग्रुप्स प्रेजेंट है 
इन सारे कंपाउंड्स में ठीक है अगर आपको कोई लगता है ना कि और भी हो सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि और, और कौन सा ग्रुप हो सकता है बट फिलहाल इतना ही है ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आइसोमेट डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी ऑल हैव दी मोलिकुलर फॉर्मूला सी एट एच सेवन सी एल ओ यूज इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द आइसोमेट एंड ड्रॉ दीज इन दॉक्स ठीक है सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डब्ल्यू को ठीक है हाँ जी डब्ल्यू में है आपके पास देखो इसका मलिकुलर फॉर्मूला जो है वो क्या है सी एट एच सेवन सी एल ओ सी एट एच सेवन सी एल ओ ठीक है अब अब ये ग्रुप्स हैं हमारे पास ठीक है एंड वी नो इनमें एक बेंजीन तो लाजमी है ठीक है और इसमें एसाइल क्लोराइड है ये सी सिक्स एच सिक्स होगा ठीक है अब यहाँ पे एसाइल क्लोराइड है तो एसाइल क्लोराइड यहाँ पे डाल देते हैं सी एच टू सी ओ सी एल ठीक है सिक्स सेवन एट फाइव सिक्स सेवन पूरे हो गए ठीक है ये आपका स्ट्रक्चर नंबर डब्ल्यू है ठीक है अब एक्स में देखो मिथाइल कीटोन भी है और एसाइल क्लोराइड भी है तो सबसे पहले ठीक है एंड मिथाइल कीटोन कीटोन के पास क्या होता है आर आर सी बॉन्ड ओ ठीक है एक आर ग्रुप जो है वो तो आपका ये है बेंजीन है ठीक है यानी कि एक आर ग्रुप यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो गया अब सी डबल बॉन्ड ओ डालो तो सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है एंड उसके बाद और क्या डालो यहाँ पे दूसरा आर ग्रुप जो सी एच थ्री है क्योंकि क्वेश्चन में हमने बता दिया कि ये मिथाइल कीटोन है ठीक है सो दिस वाज स्ट्रक्चर नंबर एक्स ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर नंबर वाई ठीक है कि वाई मिल जाए सबसे पहले बेंजीन में ठीक है और बेंजीन के बाद अब हमारे पास ये एल डी आईडा और क्लोरो एल्किन दोनों ग्रुप प्रेजेंट है पहले सिक्स हो गया सेवन एट सी एच ओ एल डी आई आ गया ठीक है एल डी आई इसी तरह ही आएगा बीच में सी डबल बॉन्ड हो तो आ नहीं सकता वरना वो कीटोन हो जाएगा और क्लोरो एल्किन का मतलब ये है कि एक सी एल यहाँ पे डाल दो ये एल कैसे ये क्लोरो एल्किन है ये जी एल्किन ब्रांच है और ये उसके साथ हमने सी एल अटैच कर दिया तो ये आपके पास स्ट्रक्चर नंबर बाय आ गया ठीक है नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर नंबर जी ठीक है सबसे पहले वही चीज है हमारे पास कि बेंजीन ठीक है इसमें जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो कौन से थे एल्कीन था फिनॉल था और राइट क्लोराइड था ठीक है तो फिनोल डालने के लिए यहाँ पे तीन डाल देते हैं सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है ठीक है और वन टू थ्री फोर एल और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपका अब इसमें डालो ये इस ग्रुप के अंदर ओ एच है और इसी सर्कल के अंदर आपके पास सी एल आ जाएगा ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं तो ये स्ट्रक्चर नंबर जी का ठीक है अब अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ तो इधर हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर डब्ल्यू था ठीक है आपके पास सिंपल बेनजीन रिंग और एसाइल क्लोराइड था सी एच टू सी ओ सी एल ठीक है ये बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए एक्स को देखो तो ये और सी ओ सी एच थ्री और इसके अंदर लाइन डाल के आप सी एल लिख दो ये शॉर्ट कर देती है कि एराइल क्लोराइड है ठीक है अब स्ट्रक्चर नंबर वाई की तरफ आए ठीक है सो स्ट्रक्चर नंबर वाई में 
एल्डीहाइड था और क्लोरो एल्किन था सो so, ये है सी एच ओ सी एल ठीक है और स्ट्रक्चर मर्जी में जहाँ पे ये बेनजीन रिंग सी एच एल्किन ग्रुप सी एच टू ये एच ओ और ये सी एल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्या है ड्रॉ सर्कल अराउंड सेंटर इन वन ऑफ दी अबाउट स्ट्रक्चर्स ठीक है उसने ऊपर हमें क्वेश्चन में बताया था ओनली वन ऑफ द आइसोमर्स कंटेन्स सेंट्रल ठीक है ये आप देख सकते हो मैंने सर्कल का ठीक है एक ही है जिसके अंदर कायरल सेंटर है ठीक है अब कायरल सेंटर किसमें है जी जी अब इसमें जो है वो है इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है सो नो कायल सेंटर इसमें देखो इसमें हो सकता है इसमें भी नहीं है सी डबल वन ओ इधर में जी ने सी है एच ए नहीं ठीक है इसमें देखो इसमें बिल्कुल है इसमें कहाँ पे है इसमें ये है ये वाला कार्बन जो मैंने हाईलाइट किया है येलो के साथ इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट है कायल सेंटर बिकॉज दिस इज कार्बन दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन ठीक है इस कार्बन के साथ सी एल अटैच है इधर जो है वो हाइड्रोजन अटैच है इधर बेंजीन रिंग अटैच है उधर एंटीहाइड वो प्रेजेंट अटैच है तो हम समझे कह सकते हैं कि जो तो वो बायर ठीक है अब जो है वो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टेप एट की तरफ जो कि एक और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है तो अब इसको देखते हैं टायरोसिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम फिनॉल बाय द रूट शॉन फिनॉल है आपके पास स्टेप 1 हुआ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 एंड इन स्टेप 5 यू हैव पार्ट टायरोसिन सबसे पहले वो कह रहा है नेम द मैकेनिज्म अकॉर्डिंग द फॉलोइंग स्टेप स्टेप 1 स्टेप 1 में क्या हो रहा है जी ये ब्रांच अटैच हो रही है ठीक है और ये ब्रांच कैसे अटैच होती है हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में क्या हो रहा है ये न्यूक्लियो फाइल है सी एन नेगेटिव क्या है न्यूक्लियो फाइल है इट इज अ न्यूक्लियो फिलिप सब्सटीट्यूशन ठीक है ये सेकंड पार्ट स्टेज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकरिंग इन स्टेप थ्री सो सी एन सी ओ टू एच में जा रहा है सो ये हाइड्रोलिस होती है ठीक है इसको हम कहते हैं इट इज हाइड्रोलिस ठीक है द नेक्स्ट पार्ट सजेस्टेज एंड कंडीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप स्टेप वन ठीक है स्टेप वन टू थ्री फाइव स्टेप वन में क्या हो रहा है जी एल डी एड ग्रुप अटैच होता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें आपके पास है सी एल सी एच टू सी एच ओ एंड ए एल सी एल थ्री कैटलिस्ट ठीक है स्टेप नंबर टू सी एन अटैच होता है सो एन एस सी एन प्लस एच सी एन ठीक है एन एस सी एन भी डालोगी और एच सी एन भी डालो स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री में हमने कहा था प्रेशर ठीक हो गया ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टायरोसिन विद एन एक्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ठीक है विद एनएमएच एक्वस विद एचसीएल एंड विद बीआर2 एक्वस ठीक है सो टायरोसिन जो है वो जो टायरोसिन का फार्मूला है आपके पास ये जो है दिस इज टायरोसिन ठीक 
ठीक है सो यहाँ पे टाइवेसिन का स्ट्रक्चर जरा बना देता हूँ दोबारा रेफरेंस के लिए ये तो क्या बनेगा ये आपकी बेंजीन एन एच टू सी ओ टू नेगेटिव एच यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से एच यहाँ पे भी निकल जाएगा ओ नेगेटिव हो जाएगा विद एच सी एल एक्वेस तो विद एच सी एल एक्वेस क्या होगा एन एच थ्री पॉजिटिव हो जाएगा सी ओ टू एच एन एच ओ ठीक है हाँ जी एन एच थ्री पॉजिटिव हो जाएगा ना विद बी आर टू तो बी आर टू के साथ क्या होगा पे एच ओ था एक्सेस बी आर सो सो एक बी आर यहाँ पे और एक बी आर यहाँ पे अटैच होगा ठीक है तो जिस वॉज है यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बीच के बना दिए ठीक है बी पार्ट से डायपेप्टाइड फिनोटाइज दॉलोइंग स्ट्रक्चर ठीक है मिक्सचर ऑफ दिस टाइप ऑफ प्राइड फी टायर फी टायर एंड इट्स टू कंस्टिट्यूट अमीनो एसिड्स फी एंड टायर वाज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस इन अ बफर स्प्रेड ऑफ पीएच 12 एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर सीन स्पॉट्स आर एंड एस रिमेन वेरी क्लोज टुगेदर यहां पे हमने मिक्सचर अप्लाई किया था ठीक है और एक पी यहां पे था और आर और एस साथ साथ थे दीस स्पॉट्स आर ड्यू टू द स्पीशीज स्मॉलर एम आर ठीक है उसका एम आर जो है वो छोटा है उसका चार्ट जो है वो ज्यादा है ठीक है सजेस्ट वाई द अदर टू स्पीशी स्पॉट गिव स्पॉट आर एन एस दर सो क्लोज टूगेदर तो हम ये कहते हैं कि फी टाइम टू माइनस इज अबाउट डबल यू एम आर हम उसमें कहते हैं कि उसकी जो है ना वो एम आर ज्यादा तो लेस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड ठीक हो गया तो ये देखो वो ट्वेंटी मई जून ट्वेंटी सेवेंटी फोर टू का पेपर था फिर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप हमें कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पर भी मैसेज कर सकते हैं दोनों सोचते हैं आपको जवाब इन शाला मिल जाएगा अगर आपको हम वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तो लोग अपना अपने गिरदनों आपके लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू मैं नाफिस